ഹലോ എവരി വൺ സോ ഇത് കീം ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ടു റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സെക്കൻഡ് വീഡിയോ ആണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ആദ്യത്തെ വീഡിയോയിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഓപ്ഷൻ രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യേണ്ടത് അതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ട്രയൽ അലോട്ട്മെൻറ്റ് അവൈലബിൾ ആണ് ഇപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡീറ്റെയിൽസ് പറയാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആദ്യം നോട്ടിഫിക്കേഷൻ തന്നെ വെച്ച് തുടങ്ങാം അപ്പോൾ അതിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആൻഡ് ആർക്കിടെക്ചർ കോഴ്സസിൻ്റെ ആണ് ട്രയൽ അലോട്ട്മെൻറ്റ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന സി ഇ ഡോട്ട് കേരള ഡോട്ട് ജി ഒ വി ഡോട്ട് ഇൻ വെബ്സൈറ്റിൽ തന്നെ കിട്ടാം അത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പ്രത്യേകം പറയുന്നുണ്ട് ട്രയൽ അലോട്ട്മെൻറ്റ് ഈസ് പബ്ലിഷ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ഓൺലൈൻ ഓപ്ഷൻ സബ്മിറ്റഡ് ബൈ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ടിൽ എയ്റ്റീൻ നോട്ട് നയൻ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ടു പതിനെട്ടാം തീയതി വരെയുള്ള സബ്മിഷൻ്റെ ബേസിസിലാണ് ഈ ട്രയൽ അലോട്ട്മെൻറ്റ് വന്നിട്ടുള്ളത് ആ സബ്മിഷൻ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പതിനെട്ടാം തീയതി വരെ ലാസ്റ്റ് സേവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റ നമുക്ക് അതിന് സബ്മിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ല ലാസ്റ്റ് സേവ് ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റ ആൻഡ് ദ ട്രയൽ അലോട്ട്മെൻറ്റ് ഡസ് നോട്ട് എൻഷ്യൂർ ദ അലോട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് എ കാൻഡിഡേറ്റ് ഇൻസ് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദ പോസിബിലിറ്റി ഫോർ അലോട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് എ കോഴ്സ് ഓർ കോളേജ് ടു എ കാൻഡിഡേറ്റ് അപ്പോൾ നമുക്കതൊരു ഉറപ്പൊന്നും തരുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ഒരു എന്താ പറയുക ഇൻഡിക്കേഷൻ തരുന്ന മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഈ അലോട്ട്മെൻറ്റ് എല്ലാവർക്കും അവരവരുടെ പോർട്ടലിൽ നിന്ന് കാണാം എന്നുള്ളതിന് പുറമേ നമുക്കതിൻ്റെ ഒരു ലാസ്റ്റ് അലോട്ടഡ് റാങ്ക് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അതും കൂടി അവർ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ചെറിയൊരു ഐഡിയെങ്കിലും കിട്ടും ഏതാണ് നമുക്ക് അതായത് ഒരു കോളേജിൽ ഒരു ബ്രാഞ്ചിൽ കയറിയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും അവസാനത്തെ റാങ്ക് എന്താണ് അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മളെ റാങ്കും കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് ഉള്ള പോസിബിലിറ്റീസ് ജസ്റ്റ് ഒരു റാൻഡം ഐഡിയ കിട്ടും എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആൻഡ് കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ആർ അഡ്വൈസ് ടു രജിസ്റ്റർ ഓപ്ഷൻസ് ഓൺലി വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദയർ പ്രിഫറൻസ് ഇൻ ദ കോഴ്സസ് ഓർ കോളേജസ് അതായത് അവരവരുടെ പ്രിഫറൻസിന് അനുസരിച്ച് കൊടുക്കുക അല്ല എൻ്റെ പ്രിഫറൻസ് ഇല്ലാത്ത കൊടുക്കണ്ട പിന്നെ ഈ ഒരു ട്രയൽ അലോട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ബേസിസിൽ മുഴുവനായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഭീകരമായിട്ടുള്ള ചേഞ്ചസ് ഒന്നും വരുത്താൻ നിൽക്കണ്ട എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല പി വന്നിട്ടുള്ള റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ട്രയൽ അലോട്ട്മെൻറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനെട്ടാം തീയതി വരെ കൊടുത്തവരുടെ ബേസിസിൽ മാത്രമാണ് ഇനിയും ചിലപ്പോൾ കൊടുക്കാനുള്ളവർ ഉണ്ടാവാം കാരണം പതിനെട്ടാം തീയതി അല്ല ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നേ അപ്പം നമുക്ക് ഇരുപതാം തീയതി രാവിലെ പത്ത് മണി വരെ സമയമുണ്ട് അപ്പം അതുവരെ ഇനിയും കൊടുക്കാത്തവരും ഉണ്ടാവാം അവർ കൊടുക്കാം അപ്പം ഈ പറഞ്ഞ എന്താ പറയുക ട്രയൽ അലോട്ട്മെൻറ്റിൽ ഭയങ്കര വ്യത്യാസം വീണ്ടും വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പോരാത്തതിന് ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ കുറേ പേര് അവരുടെ ഓപ്ഷൻസ് മാറ്റാനും അല്ലെങ്കിൽ റീ അറേഞ്ച് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ചാൻസസ് ഉണ്ട് എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്സ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അവരിപ്പോഴായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് കറക്ഷൻ വരുത്താം അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ആരോടെങ്കിലുമൊക്കെ ചോദിച്ച് അവർ മാറ്റാം അപ്പോൾ ഒരിക്കലും ഈ ഒരു ട്രയൽ അലോട്ട്മെൻറ്റ് റിസൾട്ട് ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ഇൻഡിക്കേഷൻ ഒന്നല്ല ജസ്റ്റ് ഒരു ഒരു ഓവർവ്യൂ കിട്ടുമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിന് വേണ്ടി മാത്രം ചെയ്യുന്നതാണ് ട്രയൽ അലോട്ട്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇനിയും നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്ഷൻസ് മാറ്റാം പുതിയ ഓപ്ഷൻസ് കൊടുക്കാം എഡിറ്റ് ചെയ്യാം റിമൂവ് ചെയ്യാം ഇരുപതാം തീയതി പത്ത് മണി വരെ പിന്നെ അതിൽ ര നോട്ടായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതിൽ സെക്കൻഡ് വൺ ആയിരിക്കും പലർക്കും സംശയം ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു കാര്യം ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന ചില കോഴ്സസ് ആണ് സൈബർ ഫിസിക്ക ഫിസിക്കൽ സിസ്റ്റംസ് ആൻഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇൻ ഗവൺമെൻറ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് തൃശ്ശൂർ ആൻഡ് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആൻഡ് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇൻ മലബാർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി ദെൻ ഹാവ് നോട്ട് ബീൻ ഇൻക്ലൂഡ് ഇൻ ദ ട്രയൽ അലോട്ട്മെൻറ്റ് ഇതൊന്നും ട്രയൽ അലോട്ട്മെൻറ്റിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിട്ടില്ല അപ്പോൾ അത് ഫസ്റ്റ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് ഫേസിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ മേ ബി സെക്കൻഡ് അലോട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ടൈമിലോട്ട് അതിൽ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നവർക്ക് അത് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനും കൂടിയും കിട്ടും അപ്പോൾ അതില്ലാത്ത ഒരു അലോട്ട്മെൻ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ തന്നെ വന്നിട്ടുള്ളത് പിന്നെ സെക്കൻഡ് തിങ് ആണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് നോ
അപ്പോൾ റിസൾട്ടിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് വരിക ഇത് ഞാൻ ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞതാണ് ഏതാണ് നമുക്ക് അലോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള കോഴ്സ് അതോടെ എഴുതി വരും ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു കുട്ടിയുടെ കേസിലാണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് അറ്റ് വിദ്യാ അക്കാദമി ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ആണ് അലോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് തന്നെയായിരുന്നു ഈ കുട്ടിയുടെ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ തന്നെ അലോട്ട്മെൻറ്റിൽ കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഇൻഡിക്കേഷൻ ആണ് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത് അല്ലാണ്ട് അതിൽ നിന്നും കൂടുതൽ ഇൻഫോർമേഷൻ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ എന്താ പറയുക ട്രയൽ അലോട്ട്മെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ലാസ്റ്റ് റാങ്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ലാസ്റ്റ് റാങ്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് ഓരോ ബ്രാഞ്ച് വൈസും അവർ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ സേ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ആൻഡ് ഡാറ്റാ സയൻസ് ആണ് ആദ്യം കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൽ ഓരോ കോളേജിലും ലാസ്റ്റ് റാങ്കുകളാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് എസ് എം സ്റ്റേറ്റ് മെറിറ്റിൽ കയറിയിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കോളേജിൽ ത്രീ സീറോ നയൻ ഫോർ സീറോ ആണ് ഇ സെഡ് കാറ്റഗറിയിൽ ഫിഫ്റ്റി ടുവിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓരോന്നും നമുക്ക് അവിടെ നോക്കാവുന്നതാണ് ഇത് സ്ക്രോൾ ഡൗൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ബ്രാഞ്ചസിൻ്റെയും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും എല്ലാ കോളേജസിലെയും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് അവിടുത്തെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം അപ്പോൾ അത് ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻഡിക്കേഷൻ മാത്രം തന്നെയാണ് ലാസ്റ്റ് റാങ്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് കഴിഞ്ഞ കൊല്ലത്തെ തരുന്ന പോലെ ഇപ്പം ഈ ഒരു ഇതിൻ്റെ ബേസിൽ ട്രയൽ അലോട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ബേസിൽ ഇത് കാണാമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഏതാണ് റിസർവേഷൻ എന്ന് ഈ എന്താ പറയുക അതിൻ്റെയൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒരു ബ്രീഫ് ഐഡിയ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ സോ അത്രയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങളെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇനിയും ഓപ്ഷൻ മാറ്റാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു ഇരുപതാം തീയതി പത്ത് മണിക്ക് മുന്നേ തന്നെ ചെയ്യുക ഇതുവരെ കൊടുക്കാത്തവരും അതിന് മുന്നേ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആ ലാസ്റ്റ് സേവ്ഡ് ആവുന്ന ഡാറ്റയാണ് അവിടെ സബ്മിറ്റ് ആവുക എന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി ചിലവർക്ക് സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നതിലത്തെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സംശയം വേഗം ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോകാം ഫസ്റ്റ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പൈസ അടയ്ക്കേണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അടച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് അലോട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് കൺസിഡർ ആവില്ല ഫസ്റ്റ് അലോട്ട്മെൻറ്റിൽ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പൈസ അടയ്ക്കേണ്ട ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മൾ സെക്കൻഡ് അലോട്ട്മെൻറ്റിലോട്ട് പോകും ഓക്കെ ഇനി ഫസ്റ്റ് അലോട്ട്മെൻറ്റിൽ കിട്ടിയാൽ പൈസ അടയ്ക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമുണ്ട് പൈസ അടയ്ക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമുണ്ട് എത്രയാണോ ആ അലോട്ട്മെൻറ്റ് മുമ്പിൽ വന്നിട്ടുള്ള പൈസ അത് സി ഇക്ക് പറഞ്ഞ ടൈമിനുള്ള അടച്ചാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ആ ഒരു അലോട്ട്മെൻറ്റ് സ്വീകരിച്ചു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയുള്ളൂ സെക്കൻഡ് അലോട്ട്മെൻറ്റിലോട്ട് പോവുകയും ഉള്ളൂ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഓക്കെ പിന്നെ ഒരു സംശയം വേറെ ഏതെങ്കിലും കോളേജിൽ കിട്ടി പക്ഷെ നമുക്ക് ഹയർ ഓപ്ഷൻ ആണ് വേണ്ടത് ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ആ കിട്ടിയ കോളേജിന് പൈസ അടച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ടെൻ തൗസൻഡ് പക്ഷേ ലാസ്റ്റ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് ആയിട്ടും മാറുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ മാറുന്നില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസരം വരുത്താണ്ടിരിക്കാം നമുക്ക് നമുക്ക് താല്പര്യമില്ലാത്ത കോളേജ് കൊടുക്കാണ്ടിരിക്കുക ഇനി രണ്ടാമത്തെ കേസ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അഡ്മിഷൻ എടുക്കാണ്ടിരിക്കാം എന്നിട്ട് ആ ടെൻ തൗസൻഡ് പേ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കിട്ടാൻ പ്രൊസീജിയർ പ്രോസ്പെക്ടസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ഫോ